welcome back to my channel and today gagawa tayo ng perfume meron lang tayo ng dalawang ingredients na kailangan ang kailangan lang natin ay premix and atong fragrance oil natin and then empty bottle amber bottle then small beaker and small funnel so ayan so gagawa tayo ng 25% oil base na perfume so ayan yung extract the perfume ayan yung gagawin natin ngayon so gagalagay na ako sa beaker ng 25% fragrance oil ayan So, yan, tatakpan ko na. Check muna natin kung 25% ba talaga. Ayan, so okay. Then, okay kasi yung 25% para long lasting siya. Ang abot siya talaga ng 8 to 12 hours, I guess. Mga ganun. Ayan. Then, isasalit na natin siya sa amber bottle. Ayan, total dyan din naman tayo mag-mimix. So, dyan ko na lang din sinalim. Ayan. So, ang next natin is the premix. Ang scented premix is a combination of perfumer's alcohol, DPG, fixative, and distilled water. Ayan. So, bale, ayan na yung pinakabase ang perfume natin. So, bale, 4 in 1 na siya. So, hindi na natin kailangan mag-mix pa. Diretso na agad. Para mabilis yung paggawa natin ng perfume. Kailangan natin maghanda ng pamunas. Ayan, kasi ito na lang yung mga matatapon. So, kailangan malimit sa workspace natin. So, ayan, punas-punas muna. Yung unscented premix, ito kasi yung wala pang fragrance oil. So, lahat pa talaga siyang kahit anong oil. Maganda siya gamitin para hindi na, hindi ka na maghahalo, gano'n. Wala nang kailangan na gamitin pang mga, mga marami pang materials sa kailangan sa paggawa ng perfume. So, hindi na natin kailangan gumawa na dahil may premix na nga. Meron din niya nabibili. Punta lang kayo sa link na ilalagay ko din sa description below. So, ito. Kailangan natin ng 75% na premix. Kasi di ba 25% na yung oil natin. So, para maging 100 siya, kailangan natin ng 75%. Ayan, salin na natin siya sa ating amber bottle. Na, ayan kasi is 250 ml siya. So, hindi natin siya mapupuro dahil 100 ml lang naman yung gagawin natin ngayon. Ayan. So, ayan, sasara na natin and then shake it well. <laughs> shake lang natin ng ishake. Ayan, para maghalo yung premix at saka yung fragrance oil na nilagay natin. Para maging mabango rin siya. Ayan. So, ayan lang yung dalawang ingredients na kailangan natin. The premix and fragrance oil. Ayan, so halo-halo lang natin. I-shake lang natin ng i-shake. Ayan. Pero huwag mo siya doon i-mix. Yung slight lang, gano'n. Para, para lang mahalo natin yung fragrance oil and premix na nilagay natin. Yan. Kita naman natin dyan.
So, ganito talaga yung ginagawa ko pagkatapos ko siya i-shake. So, ayan, lalagyan ko siya ng tape. Ayan, ite-tape natin para make sure natin na walang makakapasok na hangin. Para kapag ginagyan natin siya sa ref, ayan, sildo-sildo lang hangin para sulit yung amoy, ba diba? So, kailangan natin siyang, ayan, kailangan natin siya i-sild talaga. Tapos... Ayan, nilalagyan ko rin siya kasi ng label. Ayan, para alam ko kasi kung ano yung label na nagawa ko. Ayan. Didigit ko lang naman yun dyan para pakita nyo lang naman na may label, ba diba? Tapos, ang ginagawa ko, tinatakpan ko pa siya ng klot. Pag, ayan, pag i ko na kasi itatakpan ko siya ng klot. Para masiguratin natin na wala talaga siyang sunlight o kaya kahit anong liwanag kasi yun naman talaga yung matawang processing ng paggawa ng perfume yan, then nilalagay ko siya sa plastic yan, nilalagay ko siya dyan para mas cute talaga na wala talagang ilaw kahit anong liwanag pag in na natin siya, double plastic yung ginagawa ko para sulit. Yan, so tapos na tayo, ilalagyan na natin siya sa ating ref. Maganda talaga siya yung aging sa ref for 7 days. So, ayun yung pinaka-recommended talaga is 7 days. Kapag room temperature lang naman is 2 weeks. Yan, pero i-avoid din siya sa mga ilaw. Para wala talagang ilaw. Yan, so medyo walita ko nakita. So, ayusin ko lang ito and then ilalagay natin siya dun sa pinakasulok. Mas okay kasi na nandyan siya. Yan, so para hindi siya sagabal sa ibang mga pagkain. Yan, so ibabalik ko lang itong mga yan na nilagay ko. Ayusin na din natin. So, ayan, let's go. And we will wait for 7 days. Thanks for watching.